হ্যালো ভিওর কেমন আছেন সবাই আমি জুবাইর হুসাইন আর আপনারা দেখছেন টেক স্কুল ইউটিউব চ্যানেল তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটা টাইটেল দেখেই সবাই বুঝতে পারছেন যে কি বিষয় নিয়ে কন্টেন্টটা তৈরি করতে যাচ্ছি আজকে তো আমার চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন যাতে আমার আপলোড করা সর্বশেষ ভিডিও নোটিফিকেশনের মাধ্যমে চলে যায় আপনার কাছে তো চলুন বিষয়টির উপর আলোকপাত করা যায় আমরা যারা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট চালাই বেশ কিছুদিন ধরে একটি প্রবলেম আমাদের সামনে আসতেছে যেটা হচ্ছে আপনি আপনার ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটে কোনো পপ আপ অ্যাড সেট করেননি বা কোনো নোটিফিকেশন সিস্টেম সেট করেননি তারপরেও কিছু সময় ভিজিটাররা আপনার ওয়েবসাইটে ঢুকলে আপনার ওয়েবসাইটে ক্লিক করলে আলাদা একটা ওয়েবসাইটে রিকানেক্ট হয়ে চলে যাচ্ছে বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাড আসতেছে সামনে এবং আপনার ওয়েবসাইটের ইউআরএলের নিচে লিঙ্কের নিচে যেখানে এস এস এলটা শো করে তার নিচে একটা নোটিফিকেশন অ্যালাওয়ার ইগ্রর এরকমের একটা নোটিফিকেশন আসতেছে যেটা পুশ নোটিফিকেশন নামে আমরা জানি যেটা অ্যালাউ করলে ভিজিটারদের কাছে আপনার ওয়েবসাইটের কোনো নতুন কন্টেন্ট আপলোড হইলে নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৌঁছে যায় যেমন টি ইউটিউবের নোটিফিকেশন কিন্তু এই ধরনের কোনো সার্ভিস আপনি চালু করেননি বা কোনো অ্যাডও দেননি তারপরও অটোমেটিক আসতেছে এখন কেন এটা আসতেছে এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব এটি হচ্ছে বর্তমান কিছু হ্যাকার গোষ্ঠী আপনার ট্রাফিক এক্সচেঞ্জ করতেছে আপনার সাইট হ্যাকের মাধ্যমে কিভাবে এটা বিশেষ করে বেশি সরাচ্ছে হচ্ছে নাল থিমের মাধ্যমে নুল যে থিমগুলো আছে আপনারা টাকা দিয়ে কিনতেছেন না পার্সেস করতেছেন না বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ক্র্যাক করা যে থিমগুলো আপনারা ডাউনলোড করতেছেন থিমের মাধ্যমে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু আপনার ওয়েবসাইটে কোনো হ্যাকার যে কোনো কমেন্টের মাধ্যমে যে কোনো এসকিউএল ইঞ্জেকশন ভাইরাস দিচ্ছে লিঙ্কের সাথে আপনার ওয়েবসাইটে কমেন্ট করতেছে নিচে কোনো লিঙ্ক দিচ্ছে আপনি যেটা না বুঝে লিঙ্কে ক্লিক করার সাথ সাথ আপনার ব্রাউজারের কুকি ওই হ্যাকারের কাছে চলে যাচ্ছে সে কুকির মাধ্যমে আপনার ওয়েবসাইট অ্যাক্সেস করে এই ভাইরাস কোডটি আপনার থিমের ভিতরে দিয়ে দিচ্ছে যার কারণে আপনার ওয়েবসাইটে এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে তো এটা সমাধান কিভাবে করবেন তো আমি লাইভ দেখাইতে পারতেছি না কারণ এই মুহূর্তে আমার কাছে কোনো এরকমের প্রবলেম আলা ওয়েবসাইট নাই কিন্তু আমি একটা থিম ম্যানেজ করে রাখছি এবং কিভাবে এটা সমাধান করবেন এটা আমি বলে দিব আর যারা আমার ভিডিও দেখার পরেও কাজটি করতে পারবেন না অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি ফ্রিতেই কাজটি করে দিব এই কাজটি কোনো ডেভেলপার দিয়ে করাইতে গেলে অন্তত দুই হাজার টাকা তাকে বিল দিতে হয় এই কাজটা আমি ফ্রিতে করে দিব তবে শর্ত হচ্ছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে হবে কমেন্ট করে জানাতে হবে যে কাজটি আপনার দরকার তো চলুন প্রথম স্টেপে আপনি আপনার হোস্টিং এস লগ ইন করবেন সি প্যানেলে যাবেন সি প্যানেলে যাওয়ার পরে পাবলিক এস টি এম এল এর ভিতর ঢুকবেন ঢোকার পরে আপনার ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইটটি যে ফোল্ডারের ভিতর রাখা আছে ওয়েবসাইটের কন্টেন্টগুলো তার ভিতরে ঢুকবেন বিশেষ করে পাবলিক এস টি এম এলের ভিতরে ওয়ার্ড প্রেস অটো ইনস্টল করলে ওর ভিতরেই হয় আর যারা ম্যানুয়ালি ইনস্টল করে আলাদা ওয়েবসাইটের নামে বা যে কোনো নামে ফোল্ডার ক্রিয়েট করে ওর ভিতরে আপনার ওয়ার্ড প্রেসের ফাইলগুলো দিয়ে ইনস্টল করে তো যে যেভাবে ইনস্টল করছেন সেইভাবেই যাবেন যাওয়ার পরে পাবলিক এস টি এম এলের ভিতরে ঢোকার পরে ওয়ার্ড প্রেসের যে ডিকশনারি তার ভিতর থেকে ডাব্লুপি কন্টেন্ট এই ফোল্ডারে যাবেন ডাব্লুপি কন্টেন্ট ডাব্লুপি কন্টেন্ট ফোল্ডারে যাওয়ার পরে আপনি চলে যাবেন থিমস থিমস ফোল্ডারে থিমস ফোল্ডারে যাওয়ার পরে আপনার এই ধরনের সমস্যা যদি আপনার ওয়েবসাইটে হয় তো আপনার ওয়েবসাইটের থিম ডিকশনারিতে থিম ফোল্ডারের ভিতরে যতগুলো থিম থাকবে সবগুলোই এই একই কাজ করে রাখবে আপনি থিম চেঞ্জ করলেও একই সমস্যা হবে এবং দেখা যাচ্ছে আপনারা অনেকে এই সমস্যার কারণে থিম চেঞ্জ করেন যে থিম আপনার ওয়েবসাইটে ইনস্টল করে নেই একেবারে নতুন একটা থিম আপনি পার্সেস করেও যদি কোনো থিম এর ভিতরে ইনস্টল করেন তারপরও ওই থিমে একই সমস্যা হবে কারণ এই ভাইরাস কোডটি অটোমেটিক আপনার ওয়ার্ড প্রেসের 
ডিফল্ট কিছু পিএসপির ভিতরে চলে যায় ওখান থেকে থিম থেকে আর আপনি যখনই নতুন থিম দিচ্ছেন ওই নতুন থিমের ভিতরে ভাইরাস কোডটা আবার ফিরে আসতেছে আর মূল বিষয় হচ্ছে যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের যে অ্যাডমিন আইডি পাসওয়ার্ড এই ভাইরাস কোডের মাধ্যমে হ্যাকারের হাতে চলে যাচ্ছে তো আপনি থিম চেঞ্জ করলেও হ্যাকার আবারও আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে ঢুকে এই একই ভাইরাসটি ঢুকিয়ে দিবে আপনার থিমের ভিতরে তো এটি সমাধান করার উপায় পাবলিক এস টি এম এল ডাব্লু পি কন্টেন্ট এর ভিতরে ঢোকার পরে আপনার থিম ফোল্ডারে যাবেন যে কয়েকটি থিম আছে প্রত্যেকটি থিমে একইভাবে কাজ করবেন তো কীভাবে করবেন আমি দেখাই দিচ্ছি দেখেন আমি এখানে একটা থিম রাখছি থিমের নাম আমি বলবো না এবিসিডি থিমই লিখে রাখছি থিম ফোল্ডারে ঢুকবেন ঢোকার পরে দেখেন যে ফাংশানস ডট পিএসপি এই ফাইলটি এডিট করবেন আমি এটা ডেস্কটপের মাধ্যমে দেখাচ্ছি আপনারা সি প্যানেল থেকে ডিরেক্টলি করতে পারবেন এখানে ঢোকার পরে দেখুন যে এই থিম ফাংশনের যে পেজটি পেজের প্রথমে এই যে ভাইরাস কোডটি আপনি একটু ফলো করবেন এই কোডটি এখানে দেখেন কোডের যে প্রথম লাইনটা আছে এই লাইনের মাধ্যমে এটা অ্যাকশান করতেছে আপনার পাসওয়ার্ড এই থিম থেকে আপনার পাসওয়ার্ড রিকোয়েস্ট করে হ্যাকারের কাছে পাঠাচ্ছে তো এই কোডটি আর কোথায় পেস্ট হচ্ছে ডাব্লু পি ভি সি ডি যে ফাইলটি এই ফাইলের ভিতরে দেখেন যে চেঞ্জ ডোমিন এখান থেকে আপনার যে ডোমিনটি আছে এই ডোমিনের নাম এখান থেকে অটোমেটিক রিকানেক্ট হয়ে যাবে ফরওয়ার্ড হয়ে অন্য ডোমিনে ঢুকে যাবে এখানে আরও কিছু জিনিস আছে এখানে দেখেন যে যে আমি ভাইরাস হল থিমটি এখানে দিয়েছি ডাব্লু পি অথরিটি কি অথু কি আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের অথরাইজেশন কি এখানে অ্যাক্সেস করতেছে করার পরে এখানে দেখেন যে আপনার ওয়েবসাইট থেকে যে ওয়েবসাইটগুলায় রিকানেক্ট হয়ে যাচ্ছে দেখেন ওয়েবসাইটের লিঙ্কটি এখানে লাগানো বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এরকমের থাকতে পারে এখানে দেখেন যে এই যে যে কোডটি আছে পিএসপির এই কোডটি কত জায়গায় ইউজ করা আছে কিন্তু মেন যে থিম তাতে প্রথম এইভাবেই থিমের অপশনটি শুরু হবে তো এখন আমাদের এখান থেকে এই পিএসপির এই আর্ক থেকে উপরের যত কোড আছে এই কোডটি ডিলিট করে দিতে হবে সবগুলো থিমে একই রকমের কোড শো করবে এবং এই কোডটি ডিলিট করে দেবেন ডিলিট করে দেওয়ার পরে এই পেজটি সেভ করে দেবেন এটা গেল প্রথম স্টেপ এর পরবর্তী যে স্টেপ আপনার থিমের কাজ শেষ এর পরবর্তী স্টেপে আপনি আপনার ওয়ার্ডপ্রেসের যে ডিকশনারিটি আপনি পাবলিক এস টি এমএল ঢোকার পরে একেবারে লাস্টের দিকে চলে যাবেন ওখানে দেখবেন যে টেম্প পিএসপি শো করবে অথবা টেম্প পিএসপি শো করবে ভিসিডি পিএসপি শো করবে ফিড পিএসপি শো করবে এরকমের যে দু তিনটা ফাইল ওখানে শো করবে এই ফাইলগুলো ডিলিট করে দিবেন এবং ক্র্যাশ থেকেও রিমুভ করে দিবেন এরপরে আপনি চলে যাবেন হচ্ছে পাবলিক এস টি এমএলে ঢোকার পরে দেখবেন ডব্লু পি ইনক্লুডস একটি ফোল্ডার আছে এই ইনক্লুডস ফোল্ডারে গিয়ে নিচের দিকে ডাব্লু পি মাইনাস টেন ডট পিএসপি ডাব্লু পি মাইনাস ভিসিডি ডট পিএসপি ডাব্লু পি মাইনাস ফিট ডট পিএসপি এই তিনটা ফাইল ডিলিট করে দিবেন ডিলিট করে দিয়ে সাথে সাথে আপনি আপনার ওয়ার্ড প্রেসের ইউজার নেম পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করবেন আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আর যদি কেউ না বোঝেন অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমি ফ্রিতেই কাজটি করে দেবো কাজটি করতে সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে দশ মিনিট টাইম লাগবে তো এটা এমন কিছু না ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ